নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অর্পিতা নাথ আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম গরু চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত ঘুঙ্গুর আতাল বস্তি দুই চোর আট মধুর বন্ধে সাত সকালে যুবককে অপহরণ স্থানীয় দুষ্কৃতির পরে উদ্ধার করিমগঞ্জে শিপরা গুণকে প্রার্থী করার দাবি সরব জনতার আওয়াজ এনজিও এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ শিলচরের ঘুঙ্গুর আতালবস্তি এলাকায় গরু চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় আতালবস্তির বাসিন্দা হোসেন আহমেদ বড়ভুইয়ার একটি গরু চুরি করে কেটে বিক্রির অভিযোগ ওঠে দুলাল মজুমদার ইসলাম মজুমদার বাপন লস্কর অঞ্জন দাস বাপ্পু লস্করের বিরুদ্ধে এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় স্থানীয়রা গরু চোর সন্দেহে বাপন লস্কর ও অঞ্জন দাসকে আটক করে খবর দেন ঘুঙ্গুর থানায় পুলিশ ছুটি গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে দুজন গরু চোরকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে স্থানীয়রা জানান ঘটনাস্থল থেকে দুলাল মজুমদার ইসলাম মজুমদার ও বাপ্পু লস্কর পালিয়ে যায় স্থানীয়রা পালিয়ে যাওয়া তিন গরু চোর সহ সবার উচিত শাস্তি প্রদান করার দাবি জানান উনিশ তারিখ রাতকে আমার গর্ত গিয়া বড় দামা বড় দামা আমার গর্ত গিয়ে আতাল বসির পাঁচজনে একজন হলো সিক্স সিবির অঞ্জন দাস হরিনাম আর তারা সবে মিলিয়ে আনি দুলাল এরপরে তোমার ইসলাম এরপরে আপনার বাপু এরপরে আপনার বাপন লস্কর তারা সবে মিলিয়া দুলালের ঘরে আনিয়া তারা খাটিয়া বিক্রি করিয়া তারা খাই লিস শুরু করে আনছি আমার ঘর থেকে আমি সকালে উঠিয়া ছয়টার সময় দেখি আমার হঠাৎ গরু নাই পরে খবর লইতে 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 দেখি অঞ্জন দাসে আর বাপনে ধরার পরে তারা সব ডিটেলস কইছে কই গরুর খাল সাল সব কিছু ঘাড়ছে এখন আইয়া সব পুলিশে গুঙ্গুর থানা পুলিশে সব রিকভারি করছে আমার আবদার এখানে হইলো আমার বিচারটা যাতে উচিত চাই আর তো আছে আসামে দুইজন ধরা হইছে তিনজন পলাতক আচ্ছা ন্যায্য বিচার লাগে ন্যায্য বিচার লাগে আজকে আমার গরুটা খুব মানে এফআইআর দিছিন নি থানা এফআইআর দিয়ে কোন থানা দিছিন গুঙ্গুর থানা দিয়ে দিছি এটা আমার বক্তব্য মধুর বন্দে চিরুয়ার আব্দুল জলিল লেনে দুষ্কৃতীরা প্রাণঘাতী হামলা চালিয়ে এক যুবককে অপহরণ করেছে শনিবার সাত সকালে অপহরণে এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে অপহরণের পর গাঙ্গপারের একটি ঘরে আবদ্ধ করে ওই যুবককে মারধর করার পাশাপাশি দশ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে দুষ্কৃতীরা জানা গেছে এদিন বাড়ির গোদামের সামনে গাড়ি পার্কিংয়ে বাধা দেয় দুষ্কৃতীরা পরে এলাকার ফজুর রহমান মজুমদারের বাড়িতে অস্ত্র নিয়ে গাড়িতে হামলা চালায় নিগৃহীত যুবকের নাম নাসিম কাউসার মজুমদার অভিযুক্তরা হল গাঙ্গপাড় এলাকার ব্যবসায়ী রশিদ চৌধুরী ও সেবুল চৌধুরী অভিযুক্তরা ফাটকবাজারের চৌধুরী ক্লথ স্টোর ও উমর ক্লথ স্টোরের স্বত্বাধিকারী জানা গেছে ফয়জুর রহমান বাড়িতে না থাকায় তার ছেলেকে ঘর থেকে ডেকে এনে টানা হিচড়া করে গাড়িতে উঠে নিয়ে যায় পাশাপাশি গাঙ্গপাড়ে নিয়ে গিয়ে একটি রুমে আবদ্ধ করে মারপিট মুক্তিপণ দাবি করে পাশাপাশি বাড়ি থেকে সবাইকে উচ্ছেদের হুমকি দেয় এদিকে যুবকের মা রাবিয়া বেগম ও পিতা ফয়জুর রহমান সবিশেষ তুলে ধরে শিলচর সদর থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেন খবর পেয়ে অভিযুক্তরা ওই যুবককে থানায় সমঝে দেয় অন্যদিকে অপহরণে ব্যবহৃত গাড়ি সহ চালককে আটক করেছে সদর পুলিশ তোর ফুয়ারে উঠাই আনিছি তারে খাটিলে ও তো আমি এই সময় ওই জ্ঞান হয়ে গেছি গিয়া তো আমার ভাড়া ভাসি সব আইসই না আমার তার খাকি কি সব আইসই না ইয়া হইতে পারতা না লাভ হই যাব হ্যাঁ তোমরা আরে জেনে হইতে পারতা না ওই ওই ও তো কথা কইছে আমরা এখন আপনারা থানা জানাইছো নি কত থানা জানাইছি তো পুলিশ আইছিল আপনার এখানে ও তো এখন পুলিশ ওর গাড়ি আমরা আইছি আমরা যোগাযোগ করিয়াও কিছু হয়েছি না আমার চিৎকারে সব আইসই না ইয়া 
আমার নাতকে আমি কেস দিছি তখন পর্যন্ত তার বাবা গরু আইসু না এরপরে টাইম গেছ লোকসভা নির্বাচনের দিন যত এগোচ্ছে তাল মিলিয়ে রাজনৈতিক চর্চাও শুরু হয়েছে জোরকদমে স্বাধীনতা পরবর্তী দীর্ঘ সময় পর করিমগঞ্জ লোকসভা আসন সংরক্ষণ মুক্ত হতেই বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের দাবিদারের তালিকা ক্রমশ লম্বা হচ্ছে কংগ্রেস বিজেপি এআইউএফ দলের টিকিটের দাবিতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিয়েছেন কয়েক ডজন প্রার্থী দৌড়ে সামিল হয়েছেন বিজেপির রাজ্য মহিলা মোর্চার সম্পাদক শিপ্রা গুণ কিন্তু সম্প্রতি ডিলিমিটেশনের ফলে প্রায় দুই লক্ষ মুসলিম ভোট বেশি হয় সংখ্যালঘুদের দলে টানতে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন বিজেপি নেত্রী শিপ্রা গুণ এমনকি দক্ষিণ করিমগঞ্জ সহ বিভিন্ন মুসলিম এলাকা পরিদর্শন করার পাশাপাশি মুসলমানদের সঙ্গে মত বিনিময় শুরু করে দিয়েছেন তিনি শনিবার নিলামবাজার লাল পুলস্থিত জনতার আওয়াজ এনজিওর কার্যালয় উপস্থিত হয়ে জনগণের সঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন তিনি এদিন সংস্থার পক্ষ থেকে সভাপতি মানি মিয়া সম্পাদক পাকি মিয়া তাপাদার ও সৈয়দ সেলিম আহমেদ জাইদুল আহমেদেরা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে করিমগঞ্জ কেন্দ্র থেকে বিজেপির রাজ্য মহিলা মোর্চার সম্পাদক শিপ্রা গুণকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অনুরোধ জানানোর পাশাপাশি শাসক দলের দীর্ঘ নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন জনতার আওয়াজ এনজিও ওরা নতুন এনজিও করেছে এই গ্রামের বিভিন্ন পাশাপাশি গ্রামের যুবকরা মিলে ওনাদের আমি সাধুবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই যে আজকে ওনাদের নামটাও রেখেছেন জনতার আওয়াজ খুব সুন্দর নাম আজকের যুগের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হয়েছে যে যে কোনো কাজে জনতার আওয়াজ যখন না ওঠে কোনো কাজই সফল হয় না আমরা দেখেছি বিভিন্ন কাজ অনেক বড় বড় কাজ যখন জনগণ মিলে সেই একসঙ্গে মিলে এই কাজের জন্য আওয়াজ ওঠানো হয় তখন সেই কাজ অনায়াসে করা সম্ভব হয় তো ওরা খুব সুন্দর নাম রেখেছে জনতার আওয়াজ এবং যে যুবকরা এনজিও করেছেন ওদের আগে ওরা এনজিওতে কাজ করত এবং বিভিন্ন কাজে ওনাদেরকে দেখা যেত বিভিন্ন সেবামূলক কাজে ওনাদের অবদান আছে এবং আজকেরও যে এনজিও করেছেন এই এনজিওর মাধ্যমে ওনারা এই এলাকার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ওনাদের মাধ্যমে হবে ওনারা খুব স্মার্ট এবং কাজের ওদের ওনাদের অনেক ন্যাক আছে কাজ করার জন্য ওনাদের মানসিকতা আছে তাই ওনারা ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন আমি মনে করি বরাক নদীর চর কেটে তোলা হচ্ছে বালু দুটি এক্সেভেটার সহ বেশ কয়েকটি ট্রাক নদী থেকে বালু সংগ্রহ করে পাচার করার দৃশ্য দেখা গেল এলাকায় উপস্থিত হয়ে এমনকি কালাই চাষের জমি কেটে মাটি পাচার হচ্ছে এরই বিরুদ্ধে সড়ক হলেন ধামালি পার্ট থ্রির ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা তাদের বক্তব্য অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিবেশ ধ্বংস করার অনুমতি কীভাবে দিচ্ছে বন বিভাগ কেননা নদীর তীর থেকে এভাবে মাটি কেটে নিলে আগামীতে ভয়াবহ বাঁধ ভাঙন সমস্যা শুরু হবে এতে তাদের গ্রামের অস্তিত্ব তলিয়ে যাবে বরাকে তাছাড়াও কৃষি নির্ভর গ্রামবাসীরা দীর্ঘদিন থেকে চরের চাষ করছেন নানা সবজি মাটি কারবারিদের স্বার্থে দরিদ্র চাষিদের পেটে লাখ মারছে বলে খুব উগড়ে ধরেন ওই গ্রামের মহিলারা এদিকে যারা এই বালু সংগ্রহ করছেন তাদের বক্তব্য সরকারের সব নিয়ম নীতি মেনেই এখান থেকে বালু সংগ্রহ করা হচ্ছে মহলের পারমিট পরিবেশের এনওসি ইত্যাদি রয়েছে তাদের কাছে মাস কয়েক আগে বন বিভাগ এই এলাকায় উপস্থিত হয়ে সীমানা নির্ধারণ করে দিয়ে যায় যারা এই অভিযোগ করেছেন তাদের এই জায়গায় সবচেয়ে বপন করার ক্ষেত্রেও বাধা দেওয়া হয় কিন্তু তার কোনো কর্ণপাত করেনি আমরা একটাই কথা হয়েছে তারা তো মাটি নিয়ে আর বহুদিন থেকে আনে আর দিনটাই তো চব্বিশ ঘন্টা সমস্ত দিনও মাটি নিয়ে তা তো আমরা বিশ পঁচিশটা গাড়ি সে সব সময় আপ ডাউন করে রাস্তার দিকে তো যাওয়া যায় না আপনারা আমরা রেন্ডিটা দেখে যাই বা রাস্তার মধ্যে রাস্তা তো আমি এত ছোটো রাস্তা আর কি আমরা যাওয়া আবার খুব প্রবলেম হয় বা আমরা ছোটো ছোটো বাচ্চা আছে যাইতে পারে না গাড়ি যদি একটা আয় আরেকটা আইলে ক্রস করা যায় না মানুষ তারাইতে লাগে তারপরে ক্রস করতে লাগে তাও তো আমরা বেজান ইয়ে করছি আমরা ইউআরডিসির কাছেও গেছিলাম এরপরে ইউতেও গেছিলাম ডেঞ্জার অফিসেও গেছিলাম এরপরে মন্ডলেও গেছিলাম আমরা অনেক অনেক জায়গাত গেছি যাওয়ার পরে ওইটা বন্ধ হয়েছে না বন্ধ না হয় তারা তো খালি কয় বন্ধ হইব হইব হয় এটা তো হয় না কিন্তু আমরা একটাই কথা যে রাস্তার তো একটা প্রবলেম আছে আমরা বাচ্চা খাচ্চার লাগি একটা প্রবলেম আছে আর তো আমরা যেখানে এই গ্রামের মধ্যে ফ্লাডে বহুত কষ্ট দিই আমরা রে আমরা ওই রাস্তার মধ্যে গরু লইয়া আমরা মানুষ সব থাকি রাস্তার আমরা এটাই তো আপনারা কাছে অনুরোধ যান থাকবো আমরা যাতে এটা বন্ধ হয় 
আর যেরকম মাটি নিয়ে আপনারা দেখিয়ে যান আমরা যে সবজিকে থড়িয়া এই গ্রামের মানুষ সব কৃষক মানুষ কেউ তো চাকরি উকরি করে না কয়েকজনে করলে তো সব তো চাকরি না কৃষক মানুষ কিন্তু কৃষক যারা যেন আছে তারা যদি ফসলটা নষ্ট হয়ে যায় তারা কেমনে করে খাইয়া বাঁচব আমরা তো খাইয়া বাঁচিবার মতো কোনো মানে উপায় নাই এই রাস্তার কারণে তো শেষ আর বটে যেন গাড়ি দিয়ে যার রাস্তা দশ আইটের দিকে সবজি খেত আছে দুলা পড়িয়ে তো সবজি তো এমনি নষ্ট হয়ে যায় সবজি তো ওর না এর লাগিয়ে যেন আমরা আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে এটা আমরা কইতে চাই যে যাতে মাটিটা বন্ধ হয় ওইটাই আমরা চাই আপনার আমরা কিছু চাই না তারা যতটুকু নিচে নিচে এখন ওটা বন্ধ করার লাগিয়া আপনারা এটাই আমার অনুরোধ মধ্য ধলায় ভুবনডোর জিপির টুপি টহর প্রথম খন্ড গ্রামের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে এবার সরব হলো অসম মজুরি শ্রমিক ইউনিয়নের কাছাড় জেলা কমিটি মজুরি শ্রমিক ইউনিয়নের কাছাড় জেলা কমিটি সভাপতি মিনাল কাতি সোমের নেতৃত্বে সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল টুপি টহর প্রথম খন্ড গ্রামটিতে গিয়ে বেহাল রাস্তাঘাট বিদ্যুৎ সমস্যা পানীয় জল প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাগুলো খতিয়ে দেখেন এদিন শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মকর্তারা গ্রামটি ঘুরে দেখে জনগণের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন এদিন শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের কাছে গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন স্থানীয়রা সমস্যাগুলো নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন মজুরি শ্রমিক ইউনিয়নের কাছাড় জেলা সভাপতি মৃণাল কান্তি সোম কার্যকরী সদস্য ফারুক লস্কর এদিন স্থানীয়দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ময়না দাস ঝর্ণা রায় দিলীপ দাস ময়না মুড়া প্রমুখ আমরা আজকে অসম মজুরি শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই কুটিঢর প্রথম খন্ড গ্রামে এসেছি আমরা একটা ভিডিও দেখেছিলাম এই ভিডিও দেখার প্রেক্ষিতে এখানে যোগাযোগ করে এখানে এসেছি এখানে এসে সরজমিনে দেখা দেখলাম যে এখানে কোনো রাস্তাঘাট নাই এখানে কোনো ইলেকট্রিসিটি নাই এখান থেকে এখানে কোনো স্কুল নাই প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে স্কুলে যেতে হয় এবং রুজি রোজগারের কোনো ব্যবস্থা নাই তো এই হিসাবে এখানে যে জনগণ আছেন প্রায় সদস্য পরিবার আছেন এখানে মানে খুব কষ্টে জীবন যাপন করছেন এই আধুনিক সভ্যতার মধ্য দিয়ে আমরা এখানে আমাদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রেখেছি ওনারা আগামীতে একটা সভা করবেন এবং ইউনিয়নের পক্ষে থাকবেন আমরাও তাদের প্রত্যেক ধরনের সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে আমরা থাকব আমরা সেই অঙ্গীকার করেছি আজকের এই সভায় তিন দিনের মধ্যে বড়খলায় অগ্নিকাণ্ডে বসতঘর পুড়ে যাওয়া পরিবারের হাতে পৌঁছল সরকারি সাহায্যের মঞ্জুরিপত্র শনিবার ছোট দুৎপাতিল জীবের কানাইকুড়ি বাগানের মনোরঞ্জন কর্মকারের হাতে মঞ্জুরিপত্র তুলে দেন সাংসদের বড়খলা প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ দাস তড়িঘড়ি এমন সরকারি সহায়তা পেয়ে সরকার তথা কাছাড় জেলা প্রশাসনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ পরিবারের লোকেরা এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ছিল অনেকটা অভিশপ্ত মনোরঞ্জন কর্মকারের মেয়ের বিয়ে দুদিন আগেই পরিবারে নেমে এসেছিল এমন ঘটনা আগুনের নেলিহান শিখায় সব কিছু ছারখার হয়ে যায় মেয়ের বিয়ের খরচ বাবদ ঘরে রাখা ছিল তিন লক্ষ টাকা অগ্নিকাণ্ডের সব টাকা পড়ে যায় এই মর্মান্তিক ও ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল গত মঙ্গলবার এরপর ঘটনায় খোঁজ নিয়েছিলেন সাংসদ প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ দাস এ নিয়ে তিনি অভিযোগ করেন সাংসদ রাজদীপ রায়ের সাথে হৃদয় বিদারক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন কাছাড়ের জেলা শাসক এতেই তড়িঘড়ি ব্যবস্থা হয়েছে বলে জানান সাংসদ প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ তারাপুর দু নম্বর গেটে অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন ও মহানাম যজ্ঞে উপচে পড়ল ভক্তদের ভিড় দিনভর শ্রদ্ধালুরা কীর্তন শ্রবণের পাশাপাশি মহাপ্রসাদ নেন এ বছর প্রথমবারের মতো হরিনাম আসরে আয়োজন করে ব্যাপক সারা পেয়ে স্বার্থ বলে জানান আয়োজকরা সার্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটি দ্বারা আয়োজিত এই অষ্টপ্রহর কীর্তনের অধিবাস গতকাল থেকে আমাদের কীর্তন চলছে আগামীকাল পর্যন্ত অর্থাৎ অষ্টপ্রহর ব্যাপী আমাদের এই কীর্তন চলবে বাস্তবে কীর্তন কমিটি হিসেবে আমরা আয়োজন যতটুকু করছি বড় কথাটা হচ্ছে যে দুই নম্বর গেট রেলওয়ে সার্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটির দ্বারা আয়োজিত এই অনুষ্ঠান আগামীকাল হওয়ার পর আমাদের এই শেষ হবে ইউডিএফ কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘিরে করিমগঞ্জে বিজেপি কংগ্রেসের মধ্যে বাক যুদ্ধ অব্যাহত শুক্রবার বিজেপি জেলা কার্যালয়ের সাংবাদিক সম্মেলনের পাল্টা জবাব দিল কংগ্রেস বলতে গেলে করিমগঞ্জে কংগ্রেস ইউডিএফ বিজেপির মধ্যে অনেকটা ত্রিমুখী বাক্যবানের যুদ্ধ অব্যাহত হয়েছে শনিবার জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করে জেলা কংগ্রেস সভাপতি রজত চক্রবর্তী করিমগঞ্জ তথা বরাক উপত্যকার বিজেপি নেতা বিধায়কদের 
মেরুদণ্ডহীন আখ্যা দিলেন রজত চক্রবর্তী আরও বলেন বিজেপি নেতাদের ক্ষমতা থাকলে করিমগঞ্জে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর চাকুরির পরীক্ষা কেন্দ্র বসিয়ে দেখান বিজেপি তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে ইউডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমুল্লাকি বরাকের মেরুকরণের রাজনীতির বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা করেছে বলে মন্তব্য করেন রজত বাবু এভাবে করিমগঞ্জ জেলা বিজেপির সাংবাদিক সম্মেলনে পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে বিজেপি তথা ইউডিএফ এর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উত্থাপন করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি রজত চক্রবর্তী আমরা সেজন্য দাবি উত্থাপন করেছি বিভিন্ন সভার মাধ্যমে আমার উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি উনি উত্থাপন করেছেন আজ থেকে দুদিন তিন দিন আগে পিজু সাজারি কাছে চলে এসে বলেছেন যে উত্তর করিমঞ্জের বিধায়ক কপড়াক্ষ দেবপুর কাছে তো মিথ্যা কথা বলছেন শিলচরে সেন্টার থাকবে সাহস আছে কি বিজেপির যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন জেলা সভাপতি থেকে শুরু করে বিধায়ক যারা আছেন তাদের গুপ্তা আছে কি যে তারা হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে বলুন যে করিমগঞ্জে সেন্টার দেওয়ার জন্য তাদের কোনো ক্ষমতা আছে গতকাল একটা ওয়ার্ড উনি খুঁজে পাচ্ছিলেন আমি যখন প্রেস মিট দেখছিলাম ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে যে কমলাক্ষ দেব দেবপুর কাস্ত বিজেপির নেতাদেরকে কি হীন বলে থাকেন কি হীন বলে উনি যদি শব্দ পাচ্ছেন আমি বলছি কমলাক্ষ দেবপুর কাস্ত আমরা সবাই বলি দে আর স্পাইন লেস কেচার মেরুদণ্ডহীন বরাক উপত্যকার বিজেপি যারা করেন তারা মেরুদণ্ডহীন মুখ্যমন্ত্রীর সামনে কথা বলার ক্ষমতা নেই তাদের রিপিটেডলি আমরা বলেছি যে বরাক উপত্যকায় থার্ড গ্রেড ফোর গ্রেড এমপ্লয়ি এক লক্ষর মধ্যে টু পারসেন্টে দেওয়া হয়নি এমন তো বাবু বলছেন টোয়েন্টি পারসেন্ট দেওয়া হয়েছে ইফ ইউ হ্যাভ গট দিস ক্যাপাবিলিটি ইউ জাস্ট পাবলিশ দ্য লিস্ট অফ দ্য অ্যাপয়েন্টিস যাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে টোয়েন্টি পারসেন্ট লিস্ট আপনি আমাদেরকে শ্বেতপত্রের মাধ্যমে বলুন কাল কাদেরকে কাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে হাইলা গান্ধি কাসার এবং করিমগঞ্জে জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশন ও অ্যাডভোকেটস বার অ্যাসোসিয়েশনের অধিবক্তা এবং জেলা আইন সেবা কর্তৃপক্ষের লিগেল এইড প্যানেল আইনজীবীদের এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জেলা শাসক মৃদুল যাদব উক্ত অনুষ্ঠানে তিন আইনজীবী যথাক্রমে কমরুল ইসলাম ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ এবং কৃষ্ণাকালী দাসকে উত্তরীয় ও শংসাপত্র দিয়ে সম্মাননা জানান আমন্ত্রিত অতিথিরা cases related to matrimonial disputes, MSAT claims and related things. Uh, the uh, legal uh, scenario in the district has improved. I wish them all the best and I uh, uh, hope that in the times to come, uh, these uh, felicitations and these uh, awards will uh, keep on coming. From the district administration side, uh, we are present here for uh, all kind of administrative, human resource and any kind of support, infrastructure support which is needed. Uh, we have trial conferences, we have various uh, trial court meetings and uh, related meetings and uh, issues have been raised and have been solved regularly. Uh, I hope these uh, uh, meetings can continue and uh, these, con these kind of uh, award ceremonies uh, will motivate the young lawyers as well as the students uh, to do good practice and uh, uh, I hope that uh, uh, in time to come will produce uh, great লোকসভা নির্বাচনে মুসলিমরা কংগ্রেস প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে জানান বিজেপির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছেন সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল ধর্ম নিরপেক্ষ দল কংগ্রেস শুধু মুসলিমদের ভোট চায় না হিন্দু মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের ভোট চায় কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের আর বিপদে না ফেলে সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলকে রাজনীতি সন্ন্যাস নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস সভাপতি শামস উদ্দিন বলস্কর এবং এইডিএফ রাতে একসঙ্গে কত সিদ্ধান্ত নিয়ে সকালে প্রেস মিট দেন যার জন্য আমরা আজকে ঝাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস কমিটি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল সাহেবের এই মন্তব্যকে আমরা ধিক্কার এবং 
ধিক্কার জানাচ্ছি এই কারণে কংগ্রেস শুধু মুসলিম বুট প্রয়োজন নেই আমাদের আমাদের প্রয়োজন হিন্দু বুট বাগানি বুট উপজাতি সম্প্রদায় বুট সংখ্যালঘু মুসলিম মানুষের বুট সকলের বুট নিয়ে আমাদের এই কংগ্রেস দল আর উনি যেভাবে মুসলিমদের কথা বলে পরুককে সাম্প্রদায়িক কার্ড খেলে বিজেপিকে সাহায্য করার যে ঠিকা নিয়েছেন তার বিরোধিতা করছি আমরা এবং ওনাকে একটাই কথা বলছি যে উনি এভাবে বিজেপির কথা বলে ওনাকে বিজেপির মুখপাত্র হিসাবে আজকে আমরা ঘোষণা করছি এবং ওনাকে আহ্বান জানাচ্ছি এই চোদ্দটি লোকসভা নির্বাচনে আপনি সন্ন্যাস নেন এবং কংগ্রেস মুসলিমরা কংগ্রেসকে ভোট দেবে হিন্দুরা কংগ্রেসকে ভোট দেবে না বিজেপিকে দেবে সেটা আসামের জনগণ ঠিক করবেন এবং উনি গতকালকে আমরা দেখেছি আবার আরেকজন তাদের এমএলএ আমার করিম উদ্দিন বরবুইয়া সাজু সাজু আবার বলছেন যে কংগ্রেস হলো বিজেপির বিটিম করিম উদ্দিন বরবুইয়া আরেকটি পত্রিকা বলছেন যে কংগ্রেস হলো বিজেপির বিটিম আর এই বিটিমকে ভোট দেওয়ার কথা বলছেন আবার আমার এআই বি এফ সুপ্রিমো মৌলানা বদরুদ্দিন আহমেদ সাহেব তাদের মধ্যে দেখুন মানুষদেরকে কীভাবে ঘুমানাচ্ছে উনি বলছেন কংগ্রেসকে ভোট দিন উনার বিধায়ক করিম উদ্দিন বরবুইয়া বলছেন কংগ্রেস বিজেপির বিটিম তাহলে আসল টিমকে আপনারা জনগণের সামনে আমরা এটাই বলতে যাচ্ছি যে এ দ্বারাই মাদারিসে ইসলামিয়া বোর্ডের অধীনে আগামীকাল তিন ডিসেম্বর রবিবার মিরাবাড়ি টাইটেল মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হবে এক দিবসীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির ইতিমধ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়েছে বিভিন্ন জেলার একশো ত্রিশটি মাদ্রাসার শিক্ষকরা এই শিবিরে উপস্থিত থাকবেন আজ সাংবাদিক বৈঠকে এ দ্বারায় মাদারিসে ইসলামিয়া বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক তথা মিরাবাড়ি জামিউল উলুম ফরকানিয়া টাইটেল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হজরত মৌলানা সৈয়দ ডক্টর আব্দুল নূর সাহেব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এদারাই মাদারিসে ইসলামিয়া বোর্ডর টিচার ট্রেনিংয়ের একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে টিচার অর্থাৎ শিক্ষক আপনারে টিচিং মেথডটা শিখাইবার লাগে আমরা একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম করছি আগামী তিন ডিসেম্বর রোধ রবিবার দুই হাজার তেইশ ইংরেজি হিসাবে আপনারা প্রত্যেক মাদ্রাসার শিক্ষক আপনারে জানাইয়ার আপনারা শেষ করার আগে বেশি বিশেষ খবর আরও একবার গরু চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত ঘুঙ্গুর আতাল বস্তি দুই চোর আট মধুর বন্দে সাত সকালে যুবককে অপহরণ স্থানীয় দুষ্কৃতির পরে উদ্ধার করিমগঞ্জে শিপরা গুণকে প্রার্থী করার দাবি সরব জনতার আওয়াজ এনজি এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার